So na computer software, introducing computer software ni kwamba software zimegawanyika katika sehemu mbili. Kuna system software, kuna application software. Uh, system software zinaitwa operating systems kwa jina jingine. Ukianzia na hii operating system yenyewe ina iwezesha computer cooperate na bila hiyo operating system computer hizi kawaka so operating system kuna ile ambayo inakuja na computer yenyewe of course tunaita ni uh, imekuwa imehifadhiwa katika rom rom na ni real memory so kuna instructions katika rom kwa ajili ya kuboot mashine au kuboot computer so zile instructions za kwenye rom zimekuwa programmed pale permanent kwa ajili ya kuboot computer kwa ile ni operating system lakini operating system ile haikupi mazingira wewe kufanya kazi fulani kwenye computer. So kuna uh, secondary operating systems kama hizi Windows of course hizo ni secondary lakini primary ni ile ambayo inakuja na computer ambayo hata isipokuepo Windows itawezesha computer at least kuwaka na kuonyesha configurations zake. So hizo zinaitwa ni primary operating system. Kwa ya kwanza kabisa operating system imehifadhiwa katika read only memory ambayo ni ROM. ROM of course ni just a chip au hardware ambayo yenyewe ina instructions za kuboot computer na kuload operating system eh kuboot na kuload operating system hizo instructions zimefanywa zimefanywa katika read only memory ambayo ni, ni ROM zimekuwa programmed pale permanent kwa operating system yenyewe inatoa uh, inatoa uh, support ya masala matatu Operating system inatoa support ya masala matatu. Ya kwanza inafanya process management. Tukizungumzia process kwenye lecture number 1 nikikumbuka process ni zile applications ulizozifungua kwenye computer. So zile applications lazima ziwe managed vizuri ili kuutilize CPU. Tulizungumzia utilization ya CPU inafanyikaje? Kumba CPU haitakiwi kuwa idle, inatakuwa muda wote ifanye kazi ili uh, kuwe na efficiency. Kwa hiyo operating system yenyewe inatoa ai support tatu au ina functions tatu kuu ya kwanza ni hiyo tumesema inaitwa process uh, management lakini kitu kingine ni uh, file and folder management application management file and folder management yenyewe ina manage zile uh, files zako na folder zako as well as applications hiyo ni uh, function ya operating system pia kwa inatoa pia user interface hiyo ni function ya tatu ya operating system. Hizo interface manake wewe ili uweze kuitumia computer utakuwa unatumia keyboard, utakuwa unatumia mouse na nini. So ukitumia mouse just ku navigate katika computer manake hapo unatumia graphical user interface. Just na interact na manuals na icons na nini uh, graphical. Namna nyingine ya pili una just ku type command katika command prompt au terminal mbalimbali. Mbali. Hapo utakuwa interact na computer kwa kutumia command line. Kwa hiyo function nyingine ya tatu ya computer ni kutoa interface between user application and hardware inatoa interface. Yaani wewe ili uweze kuitumia printer ni lazima uwe na computer. Kwa inatoa interface ya wewe kuwasiliana na hardware ambayo ni hiyo printer. So interface hiyo itatolewa kwa namna mbili. Ima unaweza ka print kwa kutumia command au just una click na kusema print kwa namna kama hiyo. So functions of operating system ni hizo tatu ambazo natakiwa uzinate. Lakini operating system hii hizi tumesema ni system software. Ambazo zenyewe katika hizi software za sasa uh, kila of course operating system ya sasa hivi ina sifa kadhaa, yani characteristics of operating system. Characteristic ya kwanza ni multi user. Of course window unaweza kawa na user watatu wa nne kila mmoja na login lakini sio kwa wakati mmoja multi user. Lakini operating system za sasa zina sifa pia ya multitasking. Multitasking manake uh, unaweza kufungua uh, program nyingi, unaweza ukafungua labda Mozilla Firefox, hapo hapo una play game, hapo hapo unasikiliza muziki na nini? Umefungua task nyingi na zote computer inazimanage. Nini ambacho kinasababisha ufungue application nyingi na zote zinafanya kazi? Zile application hazilani kwa wakati mmoja, zinarani kwa kupishana. Kwa tekniki gani tulisema kuna kitu kinaitwa CPU scheduling. Kwa zipo algorithms zinazotumika kuweza ku manage resources ya CPU na resources za hardware kwamba umefungua program program inataka resources ya printer. Endapo ile resources ya printer inatumika 
zen operating system itakuwa na mechanism ya kufanya wewe uweze ku wait kwanza ili ile printer iweze kutumika na process nyingine kwenye lecture namba 1 tulisema kitendo hicho kinaitwa ni content switching kitendo cha wewe kuwa umetumia resource fulani alafu kuna program imeifungua inataka resources hiyo hiyo so you need to wait kwa hiyo yote yanakuwa yanakadiriwa na uh, what uh, cpu scheduling kwa hiyo hiyo ilikuwa ni karakteristik ya pili ya operating system ambayo ni multi tasking eh, multiple task unaweza kazi run kwa wakati mmoja kwenye kompyuta lakini kwa undani zaidi kompyuta hairani applications kwa wakati mmoja isipokuwa zinapishana muda kitendo hicho cha kupishana muda kinaitwa content context switching lakini karakteristik nyingine ya operating system ambayo ni ya tatu ni multi processing operating system ina uwezo wa kudetect more than one processor lakini katika mazingira ya kawaida kwenye kompyuta kuna processor moja single chip ile ukifungua kwenye motherboard kuna single processor lakini katika technology uh, ya sasa inaruhusu kuzintegrate processor zaida moja unaweza kusema kompyuta ina processor nne na kila processor moja itakuwa inachukua single process at a time ina execute ukiwa na processor nne ukiwa na processor tano ni sawa sawa na kompyuta tano zinazofanya kazi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo itakuwa ni very fast. Kwa kwa ufupi tu tunasema ukiwa na kompyuta yenye processor tano maana una five cores katika single chip. Wanafupisha wanaita Core i5. Ukiwa na kompyuta yenye processor saba utakuwa na Core i7. Kwa kila processor itakuwa inachukua single process na ku execute at a time. Single process maana single application at a time na itakuwa ni very fast. Kwa hiyo hiyo ni kwa ni sifa ya tatu ya operating system multi processing. Lakini kingine ni multi threading. Multi threading maana yake a large application inaweza kawa ikavunjwa vunjwa kwa katika vijipati vidogo vidogo na ikavianza ku execute a uh, uh, simultaneous. Hiyo ni operating system sifa ya operating system. Large program. Kwa mfano umefungua ile program ina GB 10 kama ni magemu ya mpira GB 10. So RAM ukiangalia yenyewe ina GB mbili alafu umefungua program ya GB kumi Nini kitatokea? Hapa kichatokea kwamba hiyo program yako itavunjwa vunjwa kwenye vijipati vidogo vidogo ambavyo kompyuta sasa itaweza kuvihifadhi katika katika RAM kwa sababu program iliyofungua wewe ina size kubwa na inahitajia execution time kubwa. Kwa hivyo kama inahitaji execution time kubwa basi itaweza kugawanywa kuwa katika vijipande vidogo dogo vinaitwa threads. Kwa hiyo hiyo bado hapo unazungumzia hiyo uh, CPU scheduling lakini pia na memory management. Kwamba inakuja process au application kwenye RAM ina size kubwa kama hilo game. Kwa hiyo lazima manage memory. Kwa hizo zipo techniki zinazotumika ku manage memory. Etapo itakuja application yenye size kubwa na RAM ni ndogo. Hizo techniques zinaitwa uh, of course zipo algorithms of course ya kwanza ni page replacement algorithm. Kwa hivyo hiyo ni uh, just concept tu ambayo natakuwa kuinasa. Kwa hivyo uh, hizi ni sifa ambazo tumeziona zipo nne. Of course zinafika sita lakini kwa hizo nne zinatosha za operating system. Tumesema ni multi user, then multi tasking, then multi processing, then multi threading. Characteristics of operating system. Lakini operating system ina functions tatu ya kwanza ina manage user process au system process ya pili na provide interface interface inaweza ka provide kwa graphical user interface au command line interface hiyo uh, operating system lakini pia uh, his operating system sasa tuzione ni zipi mm, uh, of course in microsoft windows kuna android ios android ni operating system japo wengi wanasema Uh, natumia simu ya Android lakini hakuna simu inaitwa Android. Kuna simu inaitwa Techno, Huawei, uh, Samsung, LG. Hayo ni makampuni yanayotengeneza simu. Hiyo ni product. Lakini Android sio smartphone. Android ni operating system inayotumika kwenye simu za mikononi. So operating system ya Android imekuwa developed na Google, wao ndio wamedevelop. Na wanatoa support. Kuhakikisha wanatoa platforms ambazo zitawasaidia watu ku develop applications za kutumika kwenye operating system yao. Ya kwanza platform ya kwanza ndio hiyo inaitwa Android Studio. Kwa ni platform ambayo ma developer wa programa wanaitumia kwa ajili ya kuandikia programs za Android. 
yani program zitakazo fanya kazi kwenye operating system za Android na wana market yao ambao ni Play Store kiingia Play Store application utakazo download pale ni applications za Android ambazo zafanya kazi kwenye operating system ya Android kuna operating system nyingine ya smartphone of course iOS iOS yenyewe uh, I, of course kwenye hizi Apple ndo mara nyingi anafanya kazi na yeye pia ana store yake ana store yake ambayo uta download application kwa application utakazoenda kudownload kule zitafanya kazi kwenye iOS operating system kwa hizi ni operating system zinazofanya kazi kwenye 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 simu za mikononi ambazo ni Android na iOS so Android yenyewe ni Google na wamesha tu platform na support na zipo product nyingi sana za Google zinazohusiana na hiyo operating system ya Android. Ya kwanza ni Google Contacts, ya pili ni Google Photo, kuna Google Drive ambayo unaweza kutumia kwenye application kwa download Play Store. Yote hiyo ni ku support mazingira kwamba wametoa operating system, wanatoa na software za ku support operating system yao. Na zani kwenye upande wa operating system tumeshazungumzia vya vitu vya kutosha uh, kwamba sasa hii ni aina ya kwanza ya software ambayo ya kwanza ni operating system na tumeshaona kuna hizo za Android lakini kuna za kompyuta pia. Za kompyuta ni of course maarufu ni Microsoft yeye yeah, anatoa Windows, Windows tumetoka kwenye Windows Vista, Windows XP kama ulishaki kuzitumia. Mimi libahatika kutumia hizo Windows XP, Windows Vista. Kwa hiyo na jua features zilizokopo kule na features za sasa. E, naona sasa hivi tupo mbali na Windows sasa hivi imekuwa intelligence sana. Inaza tofauti na Windows za zamani. Lakini kuna operating system ambazo ni open source. Windows yeye ni closed source. Closed source maana yake huwa ukapata kodi za kumodify operating system ya Windows. Lakini kuna Linux, Linux yeye ni open source. Just when you developer unafata kanuni na, na masharti, unapata source kodi zake, una modify, unatengeneza Linux yako wako. Na unaipa jina la kwako. So zipo distributions nyingi za Linux. Na Fedora kuna Linux Mint, Kali Linux, Ubuntu, kuna Kubuntu pia. Of course zipo nyingi na kila moja inafanya kazi zake of course. Aina ya pili ya software ni application software. Hizi ni software ambazo tunazotumia sana um, VLC Media Player, sijui Google Drive, sijui uh, 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 Mozilla Firefox, uh, nyingine mimi hata sijui kwa sababu zipo nyingi na kila moja anaitumia application anavyojua yeye. Microsoft Office kwa ni software ambazo si operating system azoro wala hazi hazina uwezo wa kumanage computer resources na uh, computer resources ni kazi operating system yenyewe ndio na zile registry za kuhakikisha resources zinakuwa managed vizuri operating system yenyewe ndio ina uwezo wa ku structure file systems file systems labda ni kuhusia kwamba mfano kwenye nyumba yako unaweza kawa umenunua kabati umeweka vyombo sasa ukitaka ubadilishe matumizi ya kabati unataka uweke nguo sio vyombo itabidi utoe vile vyombo kwanza alafu uh, uliwekea mazingira sasa ambazo nguo zitakaa vizuri sasa kutoa vyombo hilo na nini tuna, unasema una format una format uh, kabati lako ili ubadilishie matumizi eh, kutoka kwenye vyombo vya ndani zikae nguo una format kwa unapokuwa una format lazima utumie technique hizo technique sasa zinaitwa uh, file systems kwa kwenye operating system endapo una hardware yako kama ni removable media kama ni flash au ni hard disk ili hard disk unataka uweke data itabidi uformat kuformat maana yake unai structure ili kuiwekea mazingira sasa data kuja kuingia kwa unatumia file systems of course ya kwanza ni ntfs ya pili ni external fat ya tatu ni fat 32 so ntfs nasimama kama new technology file system na file allocation table hizi ni file systems zinazotumika ku structure device pale unapokuwa na format operating system ndio inaweza kufanya mambo hayo lakini application software haiwezi ikatengeneza file structure kwa hizi ni software ambazo zenyewe application software zinafanya kazi ambayo user ana zinafanya kazi katika specific area nikisema microsoft world yenyewe ni just word processing software kwa ajili ya kuingiza text ku type na nini nikizungumzia microsoft uh, Microsoft pengine team ni software kwa ajili ya collaboration. Watu wanapotaka kuchat, wanapotaka kufanya video conferencing wanatumia Microsoft Teams. Nikizungumzia Microsoft Excel ni moja ya package inayopatikana ndani ya Microsoft Office. Hizo ni application software. Kwa ni software ambazo zina solve a specific problem. 
uh, solve a specific problem as to a bridge for communication between user hardware and software hi as toy bridge namna hiyo cause anyway ni just in a perform a single task <coughs> so operating system uh, as anyway ndo hizo tulizungumzia kuna windows 3 windows 95 98 kuna windows milenia of course hizo zamani zote za zamani japo sasa hivi tunatumia sasa windows 10 na hizo za kuendelea na kuna compatibility zake kwa mfano kama unatumia windows 10 uwezi eh, kuupgrade kwenda kwenye windows xp haiwezekani ila kama unatumia windows xp unaweza kuupgrade kwenda kwenye windows 7 au kwenye windows 10 kuna compatibility zake unapofanya upgrading kwa kwa sasa hizi windows no longer kupata support kutoka kwa microsoft kwa hatoi update hatoi security patches hatoi update wa security patches uh, microsoft windows kwa sababu zimeshakuwa uh, faced out application software ndio hizo uh, zipo nyingi ma game na yenyewe ni moja wapo application software na nini na word processing software zote ni application software kama word processing spreadsheet database web browser na sasa katika hizi modules zinazofuata hapo mbele tutaitumia sana spreadsheet tutaitumia na database eh, sana sana spreadsheet database ni kwa ajili ya ku just ku just ku manage data, data ambazo ni, ni relational database hii ni package ya microsoft office ambayo ni relational database as well So graphical user interface ni zungumzia kwamba operating system inafanya kazi ya provide interface between mtumiaji wa kompyuta user then application yenyewe pamoja na hardware kwa kutumia ima command line au graphical user interface ukitumia GUI maana interact na menus icons na vinginevyo The main advantage of using a GUI a GUI kutumia icons of course hata kama mtu ana knowledge ya kompyuta anaweza acha anabonyeza tu just icons na nini anafungua softwares no problem kama ni microsoft office microsoft word ile ni gui lakini command maana unatakiwa uwe na experience ya coding master ya coding sababu commanding na fata syntax so tumemalizana na 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 na, na softwares kwa hiyo mbele hapa kuna maswali ambayo yatajibu Uh, nini maana software aina za software maswali yatakuwa ni mengi mnaweza kujibu so na tuangalie kuhusiana na system development system development maana ni kwamba uh, ni software tunazozitumia kwenye kusolve matatizo ya kijamii mfano kama unaingia unafanya application ya chuo ile ni system unataka usajili cheti cha kuzaliwa kwenye system za hawarita ile ni system. Unataka uangalie matokeo ya form 6 yapo kwenye system. Uh, unataka u, uombe loss report umepotelewa kifaa chako of course ipo system ya, ya loss report. Kwa system ina <coughs> ina solve matatizo ya kijamii. Kuna tofauti kati ya ya systems pamoja na website. Website ina provide information. Inaweza kawa isolve tatizo lolote. Unaingia kwenye website unaona tu taarifa basi. System ina solve a specific problem. Ina solve tatizo la kijamii. Kwa hiyo ukiona system ina interact na data, unasajili cheti cha kuzaliwa, unafanya nini manake kulikuwa na shida ya usajiri, ilikuwa lazima uende kwenye ofisi physical. Utoe copy vyeti vyako upeleke pale ndio usajiliwe iko cheti chako. Kwa hiyo ilikuwa ni problem kwamba ina take time, mambo yanafanyika manyo na nini. Kwa wamia computerized sasa unaweza kusajili online. Kwa tatizo limetatuliwa. La kwenda physical. Unaona system yenyewe ina solve problem lakini website just ina provide information. Kwa system computer based system are developed in the following stage. Kwa kwenye utengenezaji wa hizo system ambazo uh, mifano yake nimejaribu nime kuionyesha ambayo inatumika sana kwa nchi yetu ya Tanzania. Unataka kufanya application fulani online, uombe kazi maombi mengi siku hizi unayatuma online zile zote ni systems na solve problem maana ilibidi uende ukaombe maombi kwa kuandika barua physical na kuipeleka physical so hiyo ni manual information system information system ni procedure unazozifuata lakini hutumii computers well kwa utatumia muda mrefu kusafiri makaratasi tatembea nayo mengi manual information system computerized information system ni systems zinazo solve social problems 
hizo ni computerized information systems. Kwa utengenezaji wake unafuata engineering principle au discipline. Sababu hii ni software engineering eh utengenezaji wa system lazima ufuate miiko ya software engineering. Moja hapo ya miiko ni lazima ufuate stage za utengenezaji wa system ile. Stage hizo tunaziita life cycle yani system development life cycle. So life cycle hizo ni just stage ambazo zinapatikana ndani kwenye utengenezaji wa system hizo. Stage ya kwanza ni lazima ufanye analysis. Kwenye analysis lazima uangalie ni system gani unataka utengeneze inaenda kusolve tatizo la lipi watumiaji watakuwa kina nani. Hiyo maana unafanya exploration. Una just kuangalia system inatumiwa na watu gani. So pengine inaenda kutumiwa na watu wa chini tu ambao hawajui lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo system utaitengenezwa kwa kutumia Kiswahili tu. Kwa hiyo utajuaje unajua kwenye masala ya analysis. Kwenye analysis ndio unafanya a system specification specification manake unakaa na wadau wanaotaka system itengenezwe mnajadiliana hiyo system itakuwa inafanya kazi zipi na nini functional requirements na nani functional requirements functional requirements ni kwamba system ita offer vitu gani yani vile vitu vya msingi kwa mfano ukiingia kwenye website ya kwenye sorry kwenye system ya ku ya kuomba loss report ya polisi kile kitendo cha kuomba loss report lazima kwanza utaanza kuingiza mali ulizopoteza kisha utajaza details zako umepoteza wapi wewe ni nani jina lako kisha utaingiza uh, namba ya nida kama unayo au kitambulisho chochote namba zake utaingiza hizo zote ni procedure eh, unafata baadaye utapewa control number ukalipie hiyo ni procedure baadaye Ukisha lipia utakuja kwenye ile system utarefresh system ile kisha uta download report yako. Sasa hizo procedure zote zinaitwa functional requirements. Yaani hizo ndo zinasababisha ile system ifanye kazi. Au ile system ina offer huduma hizo functional requirements. Kwa zote mnazizungumza kwenye kipindi cha analysis. Kwa kwenye analysis ndio mna specify system requirements. Na kutakuwa na usalama gani wa data hiyo ni nani uh, system requirements ko mnakaa na user mnafanya analysis ya software. Alafu ukishafanyika analysis yule mtengenezaji wa system atakuja na design, just a prototype. Design maana yake anakuja na structured analysis. Structured analysis ni michoro itakayokuwa inaonyesha sasa uh, kama ni loss report user ataanza vitu gani? Ataanza kwanza kuingia katika system kwa address hii hapa, uh, web address kisha atajaza details zake, mali gani kapoteza kwa zile process zote atazofuata mpaka na download hiyo report unaonyesha kwenye design lakini kwa kutumia michoro hiyo michoro ni lazima ifuate standard hizo standard zimekuwa standardized wana, wanaita access pack au standardize ambapo utatumia michoro hiyo michoro ni lazima iwe standard ndio maana ngasema haya mambo yanafuata uh, engineering discipline kwa michoro itacholwa kwa kufuata standard ambazo ni models mbalimbali zinazotumika ku present data kwa kuna modo zinatumika ku present data. Modo ya kwanza kuna just flow chart na zani inafahamika yenyewe inaonyesha steps ambapo vipi problem itakuwa solved inaonyesha steps. Lakini ya pili kuna uh, entity relation diagram inaweza kutumika pia lakini kuna use case kuna mengine mengi yote yanapatikana kwenye software engineering. Eh, software engineering. So baada ya design wakisharizika wale customers na ile design unakuja sasa ku implement kwenye implementation you just unafanya coding. Kwa zipo software na zipo programming language mingi inategemea kwenye analysis mlikubaliana mtatumia language gani kama ni Java kama ni HTML ya kawaida tu no problem database ni aina gani na nini kwenye programming maana kuna implement design uliyofanya. Baadaye unaifanyia testing kisha una release application watu wanaitumia. Kadri utakavyokuwa unatumika hiyo application Uh, itahitajika modification kwa sababu mahitaji yanabadilika siku hadi siku mnaongeza vitu na nini kwa lazima uje tena kwenye analysis muone nini ambacho kinahitajika kuongezeka kisha mna modify kwenye design mna modify design mna program system mna test kwa life cycle ndio maana kama kuna mtu anazunguka maana it's just a, a system development life cycle kwa ina involve stage hizo kwa kuna, kuna baadhi ya vitabu ukipitia unakuta hii analysis wameizungumzia kama specification kwenye analysis na nini 
programming umezungumzia kama implementation eh, testing umezungumzia kama debugging lakini all of them the same kwenye hii exercise utaweza kudefine what is operating system application program uh, of course hiyo ni exercise ambayo unaweza kuifanya advantages of using a gui uh, what is the system development na what is the system development cycle cycle ndio hiyo tumezungumzia hapo so unaweza kujibu hayo maswali so now tuzungumzie kuhusiana na just information networks uh, kwenye lecture number 1 tulijaribu kuangalia networks kwa uchache so kwenye kwenye lecture hii number 2 tuangalie uh, information networks in detail nini maana networks so kama ulipitia kwanza kwenye lecture number 1 nadhani ushapata mwanga Uh, what is network kwa sina haja ya kutumia nguvu nyingi kuelezea what is network isipokuwa nitaendelea na pale ambapo nilishia kwenye lecture number 1 tulizungumzia kwamba network imetengenezwa na link kama kuna road networks kuna mifumo ya barabara hii barabara ni network umeme pia ni network nguzo za umeme ni network miundo mbinu ya maji ni network kwa ni link ambayo inakuwezesha kufika destination kwa hiyo sisi tunazungumzia computer network. Kwa hiyo yenyewe ina allow uh, computer to communicate with other computers and share resources. Kwa many objective ya network ni ku share resources. Resources gani? Of course inafahamika resources zinazopatikana kwenye kwenye network kama vile file sharing, unaweza kama share my file kwenye 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 network au website, unaweza ka pata huduma ya ku access website fulani kwenye network DHCP unaweza kupata IP address kupitia network au DNS unaweza kupata hizo huduma hako kuna resources nyingi sana za network of course faida ya network ni kwamba uh, unatumia less hardware uh, na application inakuwa ipo kwa sababu kama nataka nitume email kutoka hapa kwenda Dar es Salaam kusinge kwa na network ningetumia nguvu nyingi sana kuisafirisha ile email ningeipeleka posta eh, posta ile barua ningeandika sa kwao ningeandika ile barua kwa mkono kisha nika encapsulate kwenye kwenye envelope kwa envelope ni ile bahasha nikaifunga kuifunga ndo naitwa encapsulation kisha nikaipa address kwamba hii barua inaenda Dar es Salaam kwao nitaandika pale kwenye bahasha ile kitendo cha kuandika pale maana ninaandika physical address ya ile barua inaenda wapi baada ya kufanya kitu kama hicho sasa nina it transfer na it transfer kwa kitendo cha kuintransfer maana yake lazima nipeke kwenye posta pale kwa posta kama ni kwenye network huko tunaita ni node eh, ni node ni intermediary device au node nitaipeleka posta ile barua yangu posta atachokifanya wataichukua ile barua kisha watasoma physical address hii barua inaenda kwenye 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 kwenye, kwenye inaenda mkoa gani kwa posta akishaisoma wataifanyia routing eh, wataipeleka kwenye magari kama ni ndege wanatumia ambao inaenda kwenye mkoa usika kitendo cha kuipeleka kwenye hiyo gari au ndege ile tutasema ni routing protocol inayotumika ku transfer hiyo data ndio hiyo gari kama ni ndege kwenda huko Dar es Salaam. Ikifika Dar es Salaam hiyo gari itafikia kwenye node na yenyewe destination kwenye node. Node ni ile posta ya upande wa Dar es Salaam. Wao kule wataipokea watairisive. Kuipokea sasa ile, ile barua kutoka kwenye gari wanaita decoding. Eh, kipindi wewe unaandika ile barua unaifunga pale unafanya encoding. Eh, lakini kule upande wa pili watai decode utaipokea ile barua wakisha ipokea wanaiangalia hii inaenda wapi kwao itakuwa inaenda Dar es Salaam pale pale kwao inaenda kwenye sehemu ile kwao wataangalia uh, inaenda labda kinondoni pingine kwa hiyo wataiallocate kwenye eh, kwenye hiyo wilaya ya kinondoni ikifika kinondoni inaenda kwa nani kwao kwenye kom, kwenye kompyuta manake kwenye network manake inaenda kwenye kompyuta gani specific ni kompyuta ipi kompaka inamfikia yule mtu ambaye ame ile barua amekuwa dedicated kwake yeye akiipokelea barua ataifungua atai encapsulate ata di encapsulate sorry kisha ataisoma atausoma ule ujumbe uliokopa mule baada ya kuelewa ile barua ataichana kuichana maana ana drop 
Kwa hivyo network imesaidia sasa. Hizi processes zote zinafanyika zote upeleke posta na nini unazifanya kwenye email. Kwa kwenye email maana utaandika barua kwenye computer utabonyeza send tu. Ukishabonyeza send ile ile uh, data sasa itajust kuwa transferred across multiple nodes. Hapo wewe huna haja kuzijua of course tayari ISPA ameshatoa huduma hiyo kama ni Tigo kama ni Halotel ya kuruti hiyo barua yako kwenda kule inapo inapotakiwa kwenda kama ni Dar es Salaam kama inaenda Kenya sawa kwa hiyo network inasaidia kupunguza gharama pia eh maana ilibidi uibebe barua upeleke posta inapunguza time barua ikipitia posta na text siku mbili siku tatu mpaka kumfikia mtu wakati ukitumia email inamfikia pale pale kwa hiyo inapunguza time E, lakini kitu kingine ni efficiency pia inapatikana ukitumia network kwa mfano kama huo ambao nimetoa ni efficiency lakini natumia fewa hardware pia so network sasa hii ambayo just ni meeting introduction zipo aina za network aina za network kwa mfano umeka modem kwenye kompyuta hiyo ni network pia lakini network hiyo hauwezi kufananisha ya na network ambayo watu wamesuka wame kebo kwenye jengo hizo zitakuwa ni network tofauti eh? mfano umeweka modem upo na kompyuta yako nyumbani lakini ukaenda sehemu kwa kuta watu wame connect kompyuta 20 zipo connected kwa kutumia kebo amwezi mkasema nyinyi network zenu ni sawa ni tofauti kwa kama ni tofauti maana kuna aina sasa za networks aina hizi za networks zimetofautiana kulingana na size na resources zinazokuwa shared pale tutapitia aina za network kadhaa eh of course zimewekwa hapa lakini hapa kidogo zimewekwa just uh, zimewekwa mbili lakini mimi nitajaribu kuongeza sababu just hii ilikuwa ni micro computer kwa hivyo umeka tu just introduction lakini nitaebu ongeza so kuna aina kadhaa za network ya kwanza ni local area network ambayo inaitwa ni lan ya pili ni wide area network inaitwa ni wan ya tatu ni metropolitan area network inaitwa man ya nne ni client server network lakini nyingine ni peer to peer network lakini nyingine ni personal area network kama ulikuwa unaziandika basi hizo hapo zinatosha kwa ajili ya kuanzia. So tukijaribu kupitia sasa moja moja. Hmm? Local area network ni network ambayo yenyewe ina tumesema hizi aina za network tunazifuatisha kwa size pamoja na resources. Kwa local area network size yake ni network ambayo haina eneo kubwa. Kwa kama ni network ipo kwenye jengo kwenye ofisi kwenye chumba ambapo kuna few number of devices kama ni kompyuta 20 ukienda stationary unakuta kuna baadhi ya stationary sikuizi unakuta kuna internet cafe pale kuna kompyuta zao wamezieka tano wamezilink kwa kutumia switch e, watu wanaingia youtube na nini ile ni local area network so network ambayo ime span within a building au uh, geographical area ambayo ni ndogo sana kwenye maofisi mengi ni ile ni local area network maofisi mengi sana siku hizi kia ofisi utakayoenda unakuta kuna network una network so zile zote ni lan kwa hiyo ni networks ambazo zimespan within a building or room mifano ni hiyo wengine wanasema kuna baadhi ya vitabu of course wanasema ni soho yani small office or home office ni ofisi ndogo lakini hata enterprise pia uh, company pia unaweza kukuta local area network pia kwa local area network ni network ambayo imespan within a building na yenyewe ina fewer number of computers na computers zinakuwa chache lakini aina ya pili ni wide area network wide area network ni network ambayo ni global worldwide eh worldwide ni network ambayo imespan size yake imespan worldwide nikitaka kuingia youtube Of course YouTube ni server haipo Tanzania. Inakuwaje maana yake nimeweza kuingia kwenye kwenye server YouTube ambayo ipo mbali na hapa. Kwa lazima niwe kwenye wide area network ili ni access YouTube. 
Kwa nini kwa sababu area network ni network ambayo imespan worldwide. Sasa hii wide area network imegawanyika katika maeneo mawili. Kuna private wide area network, kuna public wide area network. Public wide area network mfano wake ni internet. Kwa internet ni public network. Ndio yote anaweza kaenda kule. Yaani madam tu ana bandwidth anaweza kaenda. Hiyo ni public, yani one can access. Uwe na bandwidth tu unaweza kaenda. Kwa hiyo ni public wide area network. Ukisema private wide area network mifano yake ni intranet na extranet. Intranet na extranet. Kwa hizo ni category zinazopatikana katika private wide area network. Lakini zote zipo kwenye wide area network. So private wide area network yenyewe yani sio kila mtu ambaye anaweza kuingia. Sio sawa na public wide area network. Kwa kama ni users wana share taarifa zenye kufanana na wao. Yaani ni taasisi mfano ni mfano kama ni MB wenye wame linki branchi zao Tanzania nzima kwa kutumia network yao hakuna mtu anaweza kuingia. Kwa hiyo imekuwa na encryption za kutosha sana pale. Security wazi kuingia. Kwa hiyo ile network ni public. Lakini sio public wide area network na just ni private. Kwa ni wide area network lakini ni private. Kwa hiyo unaweza kukuta kama ni NMB branch ya Dodoma wanaweza wakasend waka email au wakasend taarifa fulani kwa NMB branch ya Dar es Salaam lakini hawajatumia miundo mbi hawajatumia uh, public one kwa sababu kule hakuna usalama wametumia private one kwa kuna technology zinotumika ku connect private one of course titsel ndo maarufu sana kwa ajili ya kutoa hii hizi huduma za ku connect hizi network ambazo zipo separated kwa unaweza kutumia MPLOS eh, kuna MPLOS VPN MPLOS lakini kuna uh, dedicated line unaweza kutumia dedicated list line kwa ajili ya kuconnect lakini kuna satellite kuna fiber pia unaweza kutumia nani kwa kutumia fiber ndio hiyo uh, VPN MPLOS kwa hiyo ukakuta kuna branch mbili Dodoma na Dar es Salaam za taasisi wana share data zao zenye kufanana basi hiyo itakuwa ni private lakini unaweza kukuta hapo hapo hawezi kwenda YouTube kwa sababu hawana access ya kwenda kule just kwa wide area network hii ni worldwide lakini kuna private na public public ni internet private ni intranet na extranet yani member katika organization ndo share resources ndio hiyo private ikiwa ni intranet maana ni wale member tu wa taasisi lakini extranet kuna baadhi ya stakeholders wanaweza kupata access ya kuingia kwenye system hiyo lakini mpaka wajulikane ni kina nani hiyo ni wide area network lakini kuna a uh, uh, peer to peer network tulisema pia to pia ni network ambayo yenyewe ina range within ya person. Kwa mfano unatumia remote. Hiyo ni pia to pia remote na computer na, 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 na TV kwa kutumia bluetooth. Kwa pia to pia mara nyingi natumia bluetooth technology. Zamani ilikuwa ni infrared eh, lakini siku hizi kuna bluetooth. Siku hizi kuna headphone ambazo earphone za masikioni ambazo ni za bluetooth. Kwa ile ni network kwa sababu umelink devices pale. Lakini ni network ile ni just pia to pia kwa ni network within a person mwenyewe kama vile remote ya TV na we mwenyewe au bluetooth za za MP3 yani yani how in mal of course ni mita 20 tu hizi bluetooth kwa natumia bluetooth technology peer to peer lakini kuna client server so client ana request server na response ana request service client server na response kwa mfano unataka uingie kwenye website server atakuwa na resources za kutosha za kuweza ku oh kwa hiyo huduma. Uh, kwa hivyo hizo zilikuwa ni aina za network na wao ndio kwa fanuzi wake. Sasa katika hii local area network kuna wired kuna wireless local area network yani WLAN. Kwa WLAN ni local area network tulizozungumzia lakini yenyewe devices zimekuwa connected wirelessly. Hakuna cable pale. Kuna metropolitan area network ya kumalizia. Metropolitan area network ni network ambayo sasa imezi connect multiple lands lakini katika eneo ambalo ni limited kwa sababu ndio kusema wani wani ni multiple lands lakini worldwide lakini metropolitan ni multiple lands lakini ni limited area lakini area hiyo mara nyingi inakuwa ni eneo fulani kama ni jiji mji campus imespan within the campus na shule ya university of dodoma ukiona network yao ambayo ime collect ime connect college zote uweze kusema ile ni lan network kubwa ile Learning maana ni network ambayo ipo kwenye jengo moja tu. 
Eh, lakini sasa kama una connect college zote maana hiyo ni metropolitan area network. Kwa network ambayo imespan within a campus. Then uh hizi internet na hizi eh, intra na extra tulisema hizi ni private network. Lakini internet hii ni public network. Lakini zote zipo kwenye wide area network. Kwa ku access public one dot www of course utaanza na protocol ya http http ni just a protocol inafuatiwa na ili ku access resources fulani ambayo ipo kwenye kwenye internet kuna concept ya the telephone network in computing telephone network ni network ambazo zinatumia digital subscribers line uh, kama modem of course ni telephone kutumia modem maana utakuwa na line ndio hiyo inaitwa telephone Kwa oh, hiyo usijua kasema ni aina ya network. Hii ni just a technology inayotumika ku link devices. Hii ni exercise. What is LAN? What is WAN? Tofauti yake. What is client server mean? Lakini toa advantage as a work group computing. So hili ni swali ambalo ni la kutumia akili. Differences between internet and intra. Net. Nadhani una uwezo wa kujielezea hapo. Differences between internet and extra net of course unaweza differences between world wide web and the internet of course there is there na masala mingine hayo hapo what explains the term digital analog hii tulizungumzia kwenye lecture number 1 what is modem of course kwenye lecture number 1 so modem tulisema modulation demodulation ni kile kitendo cha ku convert signals kutoka kwenye analog kwenda kwenye digital na digital kuja kwenye analogia ndio hiyo modulation demodulation So the use of IT in every day IT inatumika wapi sina haja kuelezea sana sababu hii tulizungumzia ni lecture number 1 uh, IT uh, information technology information technology manake unatumia tools methodologies models and uh, hardware as pia kwenye ku solve social problem eh, application ya IT manake ni kwamba unatumia tools methods methodologies hardwares kwenye ku solve social problem tools ni softwares software ambazo inaweza kuwa ni microsoft excel microsoft access eh, zipo software nyingi nyingine unazifahamu hizo ni tools models ni models ambazo zina transform data zinafanya analysis zina find patterns katika data ili kupata output fulani hizo ni models kwa mfano unataka nijue mimi mauzo ya jana yalikuwa ni, 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 ni shilingi ngapi maana kitu nitatafuta summation kwa ipo model inayotumika kutafuta summation kwenye model hiyo kuna function inaitwa sum eh, kwa models ni just eh, namna ambavyo utaweza kupata output fulani methodologies maana ni utatumia mbinu gani sasa ili kuweza kupata output fulani kwenye kompyuta ndio zinaitwa ni methodologies lakini kuna hardwares of course utatumia vifaa vipi ni kama ni kompyuta kama itaevolve vifaa vingine na kadhalika kwa hivyo vyote tunaizita nini ni information technology lakini zote hizo zimekuwa standardized zipo kwenye standard na standard hizi zimekuwa zimewekwa na international Standard organizations for data communication. Tulizungumzia kwenye lecture number 1 na tuliona uende Google kaangalia hizi standard ni zipi. Ya kwanza ni ISO ya pili ni IEEE wame standardize masuala ya data. Kwa information technology, computer yenyewe, software zenyewe, methods, methodologies zote kujumlisha kwa pamoja ndio unaweza uka apply the concept of information technology. Kwa hiyo utaitumia wapi? Utaitumia kwenye kusolve social problems problems gani mfano nataka ni fanya analysis ya kujua mauzo yangu ya kwa siku hiyo ni problem nataka eh, ma- maombi ya ku apply pengine kama ni vyuo vya elimu ya juu yafanyike online hiyo ni problem eh, nataka nijue current sasa hivi nipo wapi location yangu lazima kutakuwa na software inayo track location au coordinates hiyo ni problem kwa itatumika hapo nini kutakuwa na set of tools methodologies eh, na hadi ya kwa ajili ya kwa kwa computer 
uh, kuna maeneo inatumika lakini kuna maeneo inakuwa limited haiwezi kutumika anatumika binadamu eh ni maeneo gani ambayo kompyuta inatumika kwenye task ambazo zinajirudia rudia inazi automate zile task zinazojirudia rudia kwa mfano nilikwambia sasa hivi uhesabu kuanzia moja mpaka elfu kumi utachukua muda mrefu sana lakini ukitumia kompyuta kompyuta na just kuandika program fupi sana ambayo itazi loop zile moja mpaka elfu kumi kwa sekunde chache sana kwa zile repetitive task kwa mfano kama kila siku nataka mimi nizime kompyuta yangu kwanza zangaandika program ambayo ikifika muda fulani kila siku itakuwa inajizima yenyewe ni task ambayo anajirudia rudia kozi ni masala kama hayo kwenye automated task unaweza kutumia kompyuta nataka ni type kwenye Microsoft Word niandae document ni yake graphics na nini automations office automations office automations inazungumzia masala publications kwa kutumia Microsoft Publisher Microsoft Word na nini namna kuandaa document mbalimbali mbali. lazima tutumia kompyuta huwezi kutumia akili ya kibinadamu kuweza kutengeneza zile automation mathematical calculations ukitumia akili ya kibinadamu ni rahisi kupata errors nyingi kwa sababu ubongo binadamu ni limited kwenye kufikiri unachoka na nini ukitumia kompyuta una just weka formula kompyuta haitaweza kutoa error yoyote sababu tayari kwenye dangerous situations kwenye sehemu ambazo ni hatari zaidi ambazo binadamu akiingia atadhurika inatumika uh, kompyuta lakini kuna sehemu ambayo kompyuta haitumiki inatumika akili binadamu kama sehemu ambayo inahitajia uh, critical thinking critical thinking reasoning mambo ya logics mara nyingi na yenyewe tumia akili ya kibinadamu kwenye zile situations ambazo ni ascertained au unaweza kusema ni uh, situations ambazo zinahitajia busara zaidi sababu kompyuta imetengenezwa kufanya structured decision unatengeneza program unaweka structured decision lakini binadamu yeye anaweza kufanya structured decision au unstructured kwa hiyo situation itakavyokuwa yeye binadamu ata react japo katika teknolojia sasa kuna technology moja inaitwa artificial intelligence naona ina just ku mimic hii hali yenyewe ina uwezo wa kufanya kama binadamu yani ina uwezo kupredict kulingana na hali yani hali itakavyokuwa basi software ina behave na software nyingi za sasa hivi zipo kwenye namna hii kwa mfano ukifungua microsoft word ukikosea ku type neno spelling zake yenyewe inakusaidia ile inaitwa ni artificial intelligence ni very intelligent inajua ile neno aliandiku hivi inapigia mstari mwekundu unaona sasa kwa ni eneo ambalo ingetakuwa binadamu ndo angalia kwamba hii spelling imekosewa lakini kompyuta ina uwezo sasa hivi kuangalia kwa ina uwezo wa kufanya wa ku learn from data una learn from data hiyo inaitwa ni artificial intelligence japo ipo lakini just concept kwamba kuna maeneo ambayo kompyuta huwezi kuitumia ambayo inahitajika binadamu pale ndo initialize naweza kuingia sasa computer applications business sija ya kuizungumzia sana applications zinazotumika katika business ni hasa katika ku process batch of information taarifa nyingi za wateja zipo kwenye database unaweza kuzifanyia analysis okay so utakuwa na data entry hapa computer zeni taarifa zinaenda katika transaction processing system batch online transaction processing system is ni, ni system ambazo zina interact na wale user wa chini kabisa kama ATM machine ile ni TPS system kwa ni system ambayo ina collect data kila siku ina update data mara kwa mara na any time you can delete kwa ile mifumo ambayo muda wote unaweza kaingiza data uka edit data ukafuta taarifa zako zili ni TPS system zinazopatikana chini zinazo process taarifa za kila siku ndo kama hiyo ATM machine au application unazofanya online kuomba chuo na nini zile ni TPS TPS system kumbuka uh, system hizi kuna management information system MIS yenye kazi yake ni ku manage taarifa kuna decision support system yenyewe inasaidia kutoa maamuzi katika taasisi fulani eh? lakini kuna transaction transaction processing system yani TPS na maana mifumo mingi ukiiona online kama ni mfumo wa, wa labda traffic ule wa kuangalia namba yako ya gari kama unadaiwa na nini ule ndio ni traffic management information system MIS e, mifumo mingi unakuta inaitwa management information system kwa ni mifumo ambayo inapatikana katika middle level of management ya taasisi 
kwa wale middle managers, ma coordinator na nini wanaweza kutumia mfumo huo kujasti kuangalia taarifa fulani fulani tu. Kwa hiyo wenyewe mara nyingi unahusiana na management fulani. TPS yenyewe ndio inafanya kazi zote za ovyo ovyo za huko chini. Kwa hiyo unapokuwa unaingiza data, unapokuwa una data entry maana unaingiza data. Kid in maana unaingiza data. Barcode una scan product barcode. Yeye yeah, product yote na barcode. Ukiingia kwenye product yote ukichukua hata perfume ile kuna vina namba namba fulani chini vinasoma vile zile zinaitwa ni barcode inayotambulisha ile bidhaa kuna barcode ya manufacturer lakini unaweza kutengeneza barcode yako mwenyewe eh, kwenye supermarket kwa mm, hata ukienda kwenye supermarket ukinua kama ni perfume wana scan alafu bei yake inajulikana kwa zile zinakuwa ni barcode za wao wenyewe lakini kuna barcode ambazo ni za kimataifa za hiyo uh, bidhaa usika kwa hiyo kiscan barcode unaingiza katika system ya ni TPS ambao ni system ya kawaida tu ambayo unaweza kama unayo kwenye supermarket kama ni supermarket ile ni super ile ni TPS system ina collect data za kila siku na taarifa nyingine ambazo unaweza kuzingiza kwa hiyo ukishaingia katika katika uh, TPS system TPS system of course ndio hiyo hiyo database yenyewe kwa humo kwenye TPS system sasa unaweza kutengeneza report mbalimbali unaweza kutengeneza customer status exception report ad hoc query unataka kufanya query na nini query maana yake una just fetch data katika database hiyo unaweza kufanya masuala kama haya hii one maana yake ili uingize data katika hiyo tp system ni lazima uwe kwenye imalani au one mawili inategemea na hiyo taasisi data mnaizingiza kwenye server ipi that is computer applications zinazotumika katika business maana yake mara nyingi process kwenye business zinakuwa ni hizi unaingiza data data zinaenda katika system fulani basi baadaye mnatengeneza report inakuwa ni just tps system kuna health information system uh, health information system ni system zinazotoa support katika ku manage patient information kufanya diagnostic uh, kufanya prediction kufanya analysis ya taarifa ambazo zinahusiana na patient na diseases ya kwanza ndio hii labu report sijui inafanya diagnostic ya magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo software zinazokuwa mule ni management information system ambazo zinatoa msaada wa ku kwenye masuala ya health. Masuala kama ya health. Lakini kwenye education zipo information system zinazotumika katika masuala ya education kwa ajili ya kujifunza zipo nyingi. Application zinazotumika katika uh, education eh nyingi zinaingiza zinaingiza kama za web kama hapa uh, university of dar es salaam library of course unaweza kuingia kwenye library kwa kuchukua kwa download vitabu kama na nini na nini kwa hizo ni kwenye supermarket maana yake ni inventory management information system kwenye supermarket inventory mara nyingi zinakuwa ni system za namna hiyo kwenye masuala ya health ni health information system kwenye masuala ya business eh, kwenye masuala ya business ni business information system au business management information a system kwenye masala ya banks hapa mara nyingi zinatumika transaction processing information system kwa namna hiyo so kuna concept inaitwa teleworking computer teleworking ni ni employee ambaye anafanya kazi za ofisi lakini hayupo ofisini ila ana access ya kuingia kwenye ofisi akiwa akiwa remote teleworking maana ni remote mtumishi ambaye anafanya kazi remote kipindi cha corona watu walikuwa wanafanya sana hii mtu yupo nyumbani lakini anafanya kazi ofisini kwa sababu network ipo basi anaendelea kufanya hii inaitwa tele working kwa unafanya kazi ukiwa katika long distance popote as well as una, una connection kwa zipo technology zinazotumika ku just kuingia katika mifumo ambayo ipo kwenye taasisi lakini wao upo mbali technology hiyo ya kwanza ni VPN Eh, unaweza kana kwa kutakuwa na VPN client, kutakuwa na VPN server. Ukisha access VPN tu maana umeingia kwenye kompyuta fulani. Labda kama ni server, labda kama wewe kazi yako ni ku approve report fulani, unaweza ka approve ukiwa online. Kwa hiyo technology ya kwanza ndio hiyo VPN. Ya pili ni collaborative tools. Collaborative tools ni software ambazo zinaruhusu collaboration eh. eh kama vile TeamViewer, unaweza kutumia TeamViewer, Enedesk na nyinginezo kwa ajili ya collaboration. Na usiposema kwa collaboration maana yake ni namna gani utawaweka watu pamoja watu ambao wapo separated. Kwa zipo software zinazotumika. Kwa hiyo upande wa management ni team viewer na hiyo Enedesk. 
kwenye upande wa video conferencing ndio hiyo kuna Microsoft team, kuna Zoom, kuna Skype na nini. Kwa zote hizo ni teleworking. Mnaweza mkafanya kazi lakini mpo remote kwa kutumia technology. Teknolojia zenyewe ndio hizo collaborative tools. Kwa ni software ambazo zina support watu kufanya kazi katika magroup pamoja. Hizo collaborative tools. Hizo ni faida zake. Eh, faida zake ni hizo co flexible schedules na great ability to focus in one task na nyinginezo electronic email commerce uh, electronic email ni email as well email ni barua ambayo unaweza kaiandika na kuipeleka kwa mtu akaisoma ndo tafsiri sasa tuitoe mfano pale endapo barua hii itaandikwa manyo utaandika kwa mkono utaiencapsulate utaipeleka posta utai transfer itaenda kwenye upande wa pili utaidi encapsulate kisha utai send kwenda kwenye destination of course mfano huo nilishaizungumzia ikifanyika kwenye upande wa electronic maana yake utafungua google gmail au microsoft outlook utaandika email utaandika mtu naye mtumia email yani hiyo ni address yani physical address baadaye utabonyeza send ile barua itaenda katika node ya karibu ambayo ni kwa hiyo ISP wako kama ni Tigo kama ni Etsel kisha yeye atairuti kwenda kwenye server server ambayo ni kama ni Gmail unatumia unamtumia mtu wa Gmail kisha Gmail ataangalia inaenda kwenye specific address gani itakuwa sent pale kwa electronic email ni email so inaruhusu kusend message kwa watu eh, watu wanatumiana ujumbe instantly na email ni mojawapo katika collaborative tools wao wanaweza kuwasiliana lakini yenyewe ni different places different time kila mtu anafungua kwa muda wake na mpo katika location tofauti kwa kama ni hivyo basi hii itakuwa ni asynchronous asynchronous conversation sio lazima mimi niwepo online ndio nitumie email unaweza kanitumia email nikaifungua jioni asynchronous kwa yenyewe ni different time different location dimension yake ndo ipo hivyo lakini kuna baadhi ya mawasiliano yanataka muwe kwenye different location lakini at the same time hapo lazima muwe na real time applications real time applications ni applications ambazo kipindi naongea unanisikia muda ule ule tuna chat kwa lazima uwepo online lakini email ni different time different locations it require both computers to be connected inahitaji computer zote ziwe kwenye internet kwa ajili ya kusendi text eh, au audio graphic pia unaweza kaituma au multimedia pia unaweza kaituma multimedia message unaweza kaituma pia na just email purchasing goods and services online hii ni just a concept eh unaweza kanunua ukitumia internet unaweza kanunua ukanunua bidhaa online lakini ukitumia internet internet ukitumia network unaweza ka send ukitumia tele network unaweza kufanya tele computing na na kadhalika so network ina matumizi mengi kununua bidhaa online kuna faida zake Eh. Unapunguza time ya kusafiri na cost inaweza kupungua nauli eh. Lakini unaweza kukompare price, una navigate. Site hiyo wanauza kitu hiki shingapi huko wanauza shingapi. Lakini ukienda kwa mguu uwezo kutembea maduka yote, utachoka. Unaweza kupata time ya ku ya ku. Lakini service ina, inakuwa available 24 hours kwa siku saba za, za kwa siku saba zote katika wiki unapata huduma. Eh, tofauti na ukienda physically na ukienda jioni duka limefungwa lakini online webu ipo online tu ile. Lakini hasara yake umeagiza kitu lakini kimekuja kwenye fault, kimeharibika. Utakirejeshaje? Na masala mengine security pia credit card kwa sababu taarifa unazojaza pale mtu akizipata ile kadi yako namba au kama kampuni nyenye ya kila hai wanaweza kutumia credit card yako kukuibia pesa. Hizo ni changamoto. So the use of IT in everyday life exercise 6 of course masali hayo hapo ni wapi ambao computer inatumika kuliko watu eh, where might computer be more appropriate than people tulisema kwenye task ambazo ni zinajirudia looping looping binadamu akifanya looping anachoka na anaweza kalala hapo hapo yani kitu cha kujirudia yeye kinamkera lakini computer na just ku repeat no problem onyesha mfano wa large scale computer application business Uh, computer application tuliziona pale mfano so onyesha ambazo zinatumika katika 
applications tunatumia katika large scale application software as manage lakini kuna zile zinazotumika katika government utajaribu kuzonyesha example of computer applications with hospitals katika health ni information system gani zinatumika kwenye ku manage patient information what is teleworking na advantage ya teleworking what is electronic mail na what is e-commerce Health and safety ni kipengele cha mwisho kabisa cha lecture hii namba 2 na tutakuwa tumeagana na na moduli ya kwanza ya introduction to computer system na tutaingia kwenye moduli ya pili ambayo nadhani itaanzia practical itaanzia pale so kwenye health and safety manake unapotumia kompyuta kunaweza kukaathiri afya yako na kuathiri mazingira so kuna kanuni za kiusalama ambazo unatakiwa kufata ili kuepukana na matatizo haya ya kupata matatizo ya kiafya macho unaweza kupata matatizo ya macho kutokana na kompyuta unaweza kupata matatizo ya mgongo kutokana na matumizi ya kompyuta kwa katika kipengele hiki nimejaribu kueleza zile kanuni za kiusalama za kufata kwenye matumizi ya kompyuta ergonomics ni tabia ambazo ukizifanya hizo tabia unaweza kuwa katika hatari ya kupata matatizo ya kiafya kutokana na na kutumia kompyuta. Kwa economics ni practice ambazo ukizifanya ima utakuwa kwenye mazingira mazuri au mabaya. Kwa mfano, appropriate positioning of monitors. Monitor utakiwa kui o, inatakiwa ikae usawa wa mkono, yani ulipokaa na ukinyosha mkono wako wa kulia ulio mbali ndio monitor atakuwa yule kule. Hasa CRT monitors kwa sababu ina ina miali ya cathode ambayo ni, ni, ni hatari sana. Kwa monitor unatakuwa ikae mbele usawa wa kifua ili kusudi ikikaa pembeni na tuna, tuna, tunajua kwamba kompyuta mtu anaweza kakaa asubuhi mpaka jioni kama ni ofisini. Sasa kama umeiweka position mbaya manake utaumia utaumia shingo kugeuka kuitazama monitor. Kwa hiyo inatakuwa ikufesi. Lakini pia unatakuwa upate uh, adjustable chairs kiti ambacho ukichoka mkao fulani unaweza kaki adjust ili kusudi usipate matatizo ya mgongo eh, kuna watu akiona pengine kwenye wakiona mtu ana kompyuta anatumia kiti cha, cha matairi na nini anaona kama vile ule ufahari hapana si ufahari ile ni masala ya safety na masala ya health kwamba ukikaa kwenye kompyuta ukijiona wewe kazi zako kwenye kompyuta ni za muda mrefu upo ofisini unataki kutumia kiti ambacho kina matairi kwa nini tunataka uwe comfortable ili usipate matatizo ya kiafya. Unaweza kupata tatizo la bawasiri, of course lipo. Tatizo la uti wa mgongo kwa ajili ya kukaa sehemu muda mrefu. Kwa kinatakuwa kiti kiwe kinajiadjust. Ukichoka mkao huu na kiadjust unabadilisha mikao ili uwe comfortable. Keyboards mkao wa keyboard. Keyboard inatakiwa isikae juu sana isiwe chini sana. Kwa nini kwa sababu keyboard ukiweka vibaya unapata matatizo ya kwenye viganja. Eh viganja vinakuwa vina vinavimba au vinauma. Kwa keyboard inatakiwa iwe comfortable kwenye na kusiwe isiwe ime, 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 ime yani meza ile meza ya kompyuta na keyboard haitakiwi kuwa scattered. Yani haitakiwe hautakiwi mezani kuwa na makorokoro mengi ili mikono ipate sehemu ya kuegamia kwenye meza kwa sababu kwenye kompyuta ukiwa ile meza ya kompyuta unaingia ofisi nyingine unakuta amejaza makaratasi mengi mezani sasa unamuuliza wewe mikono unaweka wapi ukitaka kutaipu kwa unakuta yeye anataipu ya wani wani mikono imeninginia utapata matatizo kwa unatakiwa meza iwe safi kwa kama ni makaratasi mavitabu yawe na tray ya kuwekea makaratasi na vitabu lakini kingine ni mouse mats mouse mats ni vimikeka fulani mikeka inayotumika ajili ya ku scroll ile mouse Usipotumia hii mouse mats ile mouse itakuwa inaenda na scratch scratch na kwa makwama kwenye kwenye monitor. Kwa hiyo itasababisha na we mkono wako uweze kupata matatizo. Ukitumia mouse mats maana yake itakuwa na slide inateleza kwa wepesi. Monitor filters ni kioo kinachokuwa mbele ya monitor. Of course hii ya shabita na wakati. Sasa screen za screen za squeeze ni LCD. Eh wanasema ni nini? Liquid crystal display. Hazina miali mikali ya cathode kwa hauna haja kutumia filter kwenye laptop sababu tayari laptop wenyewe na filter yake ndani 
Kwa zilikuwa yali mativi ya mamuni ya, ya, ya machogo Lazuma uweke na kiyo mbele Adequate lighting and ventilation Adequate Hutakiwi kukiwa natumia computer kuwe na mwanga wajua Kwa sababu yali maandishi ya uta yaona Kwa utatumia kiwango kingi sana cha kukodoa macho kuyaona vizuri na utaumia Kwa kipini unatumia computer Kusiwe na giza, kusiwe na mwanga mkali Kuwe na mwanga wa wastani Na ndo mwana ukiprojecti kwenye Kukiwa natumia projector kuonyesha kuprojecti kukiwa na mwanga tu basi ile projector muone kitu pale mpaka kuwe na kagiza giza fulani kwa hiyo mwanga unatakuwa wewe adequate tu usiwe mkali sana wala usififie sana kwa hiyo matumizi ya kompyuta hataki mwanga kabisa ambao ni mkali frequent breaks upate mapumziko so na kaa muda mrefu kwenye kiti just unatoka kidogo unatembea tembea unajinyosha nyosha health issues uh, common health problems ambazo matatizo ambayo yanohusiana na matumizi ya kompyuta ya kiafya unaweza kupata injari katika wrist wrist ni kiganja kwa ajili ya kutaipu kwa muda mrefu sana au kutaipu ikiwa umeweka mikono vibaya unaona huyu ambaye anataipu hapa huyu unaoja kutaipu comfortable eh, ipo monitor ipo mbali fulani na keyboard imekaa vizuri na kiti ni adjustable unaweza kaki adjust kwa hiyo maslama so eye strain unaweza kupata matatizo ya macho pia ukiangalia monitor kwa muda mrefu lakini ikiwa karibu baki problems unaweza kupata matatizo ya mgongo with poor sitting au bad posture kwa ajili ya kuweka kiti vibaya au umekaa vibaya umekaa upande ndio kwa monitor uiangalie kwa tahadhari inatakiwa kwamba uhakikishe cables zimekuwa secured zimekuwa tighted umezi tight cable ili kuweza kuzuia istokie shot kwa sababu kilegelegea ile kebo kebo zote zinatakiwa ziwe tighted with tight vizuri uh, haitakiwi kebo zile za computer za keyboard zile waya waya zile zimezagazaga tu hapana ile ni mbaya sana ni rahisi kujikwaa hata kama unatembea eneo hilo kwa sababu makebo yametapaka kwao unatakiwa uzikusanye uzibane na ziwe katika hali ambayo wame ni ya usafi lakini katika upande wa mazingira kuna baadhi ya vitu vya kompyuta vinakuwa vitumiki mnatakuwa mvitupe keyboard imekufa kwa itupwe na nini kuna haya ma cartridge ya printer mawino yanapokuwa yameisha yanatupwa sasa ile ni ni sumu wino wa printer ni sumu binadamu atakii kuunusa una sumu hizi monitor hizi na zenyewe zinatunza umeme mkali sana ambazo ni za machogo na umeme ambao wanasema zinaenda paka wote a uh, F50 ambayo unaweza kwa kuua kabisa. Kwa hiyo unapoenda kuitupa monitor yako enda kwa ufanye proper disposal, recycling and disposal. Na of course nadhani nadhani ni TFDA ndio ana sina hakika sana unaweza kufuatilia kwenye disposal ya hizi computer components. Utaki kutupa tupa ovyo kwa sababu vingine ni sumu. Kwa hiyo unapofanya recycling ya ya vifaa vya kompyuta hakikisha unapoenda kuvitupa mna makazi ya watu wala nini lakini sasa wengi kutupa vinawashinda wanaamua kuviuza kwa bei ya mitumba au wanaviweka store unakuta ukienda store unakuta kompyuta za miaka ya 90 zipo kule kwa e, kuvitupa kwa sababu ni vitu ambavyo viozi kwa ni hatari kwa maisha ya binadamu kwenye mazingira lakini kwa unafanya recycle where possible uh, kama unaweza unaweza kuvifukia chini japo wa viozi kwa sababu vingi ni sumu na vingi vina ncha kali vinaweza vikawakata watu kivituba ovyo ovyo. Kwa many monitors and other peripherals will automatically switch into sleep mode after period of not being used. Una baadhi ya monitor ambazo hata ukizitupa bado zina umeme kama hizi monitor na ndio maana ushauri kuzifungua monitor za 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 nyimachogo zina umeme mkali ambao ukikuotea vizuri unapoteza maisha. Kwa Uh, namna ya kuvi disposal ni information security so uh, tunazungumzia kipande cha cha information security ni ni ulinzi wa taarifa zoe well, na zipo sheria zimetungwa kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa, wa mtumiaji na usalama wa miundo mbinu kuna sheria ya cyber crime 2015 Tanzania ipo lakini zipo sheria nyingine nyingine ambazo endapo kosa hilo itaonekana sio la cyber litaingia katika makosa mengine kama criminal inaweza kana ni so kuna criminal law kuna criminal procedure hizo zote ni act kwa mara nyingi makosa ya kikompyuta yanaingia kwenye cyber 
sheria za cyber au a, a criminal law sheria ya makosa ya jinai au criminal procedure sheria na mwenendo wa makosa ya jinai ambao unatoa tafsiri wa ma, ya makosa ya jinai ya shughulikiwe vipi so ukiangalia kama criminal procedure act yenyewe inatoa mwongozo kwamba sheria ya makosa ya jinai mtu akifanya kosa pale hilo kosa lilishughulikiwe vipi hiyo unakuta kwenye criminal procedure kwa kwenye cyber crime ni sheria ambayo inahusu matumizi ya vifaa vya kikompyuta vinavyotunza data vinavyotuma data kwa inahusiana na masala ya data yenyewe na vifaa vyenyewe ni content zipi za kushare zipi za kushare taarifa ambayo utaki kushare na ipi ambayo unatakuwa kushare ukiingia kwenye kompyuta kwa style hii umefanya kosa ukiingia hivi hujafanya kosa ukifanya masala ya cyber kwa hizo zote ni information security lakini kabla hiyo cyber basi kuna security yenyewe ambayo wewe unatakuwa ifanya. So security inaweza kuwa ni logical security au physical security. Logical security tunatumia software. Physical security tunatumia physical components kama vile walinzi, milango yenye kutumia uh, password. hizo eh, ni physical security. Logical yes tunatumia software. Kutumia software maana yake utatumia kodi, utatumia programi na utatumia techniques nyingine. Computer a password. Ukitumia password maana yake umetumia software. Computer itakuwa ilindwa kwa password na password inatakiwa badilishwe kila baada ya miezi mitatu. Password ya simu yote ile. Na password inatakiwa iwe na kanuni. Kuna kanuni kama nne hivi za password. Azo. So zipo wana kuna baadhi ya vitabu wameshazieleza hizo kanuni. Ya kwanza inatakiwa iwe na small na capital letters zimechanganyikana au ndani. Inatakiwa iwe na special character inatakiwa iwe na symbols pia Ipa, lakini haitakiwi kuwa rahisi kuiguess password hutakiwi kutumia mwaka wako wa kuzaliwa jina la familia yako jina la shule uliosoma jina la mkoa unaoishi wala jina lako mwenyewe password haitakiwi kucontain chochote katika information hizo inatakiwa iwe kitu kingine ili mtu asiweze kuiguess kwa password inahifadhiwa kwenye computer mtu anapokuwa na login na kila computer inatakiwa iwe na password password inatakiwa na sifa hizo small capital letter na mchanganyiko There should be data backup katika masala ya information security ili ku data ikitokea data zimepotea uweze kuzipata kwa sababu hata software za kurecover data zinauzwa eh ndio kufanya backup backup ni copy ya data ambayo imehifadhiwa katika location nyingine so that it can be accessed in case of system fault or system failure ko storage ambazo unaweza kufanyia backup backup ni copy ya data ipo kwenye, kwenye location nyingine ili kitokea location moja imeferi backup unayo. Na kwa nini unafanya backup? Kwa sababu data ni muhimu kuliko kifaa chenyewe. Kompyuta ikifa utanunua nyingine. Data zikipotea huwezi kuzipata tena. Na kama data ambazo ni sensitive umekula hasara. Kwa hiyo unaweza kufanya backup kwenye compact disk, yani CD, na mara nyingi CD zinazotumika hapa ni DVD. Yani digital versatile drive ndio hiyo DVD. Unaweza kufanya backup kwenye flash disk. CD ilikuwa ni zamani. Lakini siku hizi kwenye flash kwenye tepu tepu zamani lakini siku hizi inatumika external hard disk kwa ajili ya kufanya data backup. Kwa backup ni moja hapa katika ulinzi wa taarifa. Eh, yeah, backup ni muhimu zaidi kufanya backup. Information security pia inazungumziana na malisha za softwares. Malisha za software ni software ambazo zinaweza zika destroy, zika alter information. Ku destroy na haribu kabisa, ku alter inabadilisha maana ya taarifa. Hizo zinaitwa malisha za softwares. Kwa ni software ambazo ni zimetengenezwa kwa maksud ya ku destroy system. Malisha za softwares zipo za aina kadhaa. Kuna virus, kuna trojan hose, kuna adware, kuna rootkit na nyinginezo. Sasa hapa mmejaribu kuonyesha ya kwanza ambayo inaitwa ni virus. Kwa virus ni program ni kodi zimetengenezwa, ni program, ni software ambayo yenyewe imetengenezwa kwa ajili ya ku destroy system. Na inafanya kazi ukiexecute program hiyo yenyewe inajiriplicate yani wale virus wanajiriplicate kisha wanaenda kwenye targeted areas za computer wana just kufanya modification ya data au modification ya file flani so as computer it behave tofauti e, inasumbua computer kwa hiyo hawa wanatengeneza ni program wanatengeneza hizi nia ni kuweza kupata access an authorized access ya kuingia kwenye system flani sababu system imetengenezwa kama ni window ina, 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 ina security zake. Kwa mtu anavunja ana, ile security ili aweze kuingia. 
kwa lazima uwe na software ambayo itaenda ku disable kwa sababu uh, ile structure ya window ili mtu aweze kuingia kupata access ya data anotaka. Kwa ku protect ku deprotect na virus lazima uwe na virus monitoring softwares. Maana ukisema usiingie kwenye internet jambo ambalo liwezekani. Kwa uwe na virus monitoring softwares. Software ambazo zita detect, zita disable na zita wa remove hao virus. Hizo ndo zinaitwa antivirus kama Kaspersky na nyinginezo. Kwa zenyewe zina series of instructions ambazo zinawaelewa hawa ni virus itawa disable kisha itawa remove hizo zinaitwa virus monitoring softwares na zinapatikana zinauzwa za free as five so antivirus software provides some protect, protection against the virus infection kuna antivirus nyingi sana kuna avira kuna avasti kuna smadavi of all these za bure na yenye antivirus inaweza kawa ni virus vile vile kwa sababu usitegemee kila mtu atakutengenezea kitu tumie bure kuna kampuni ya Kaspersky inaona kidogo wenyewe ni waaminifu unaweza kutumia hata ile free version ya siku 30 sababu ni kampuni ambayo ipo serious lakini kwa, vipi kama mimi nitatengeneza antivirus afu ni meka ninavyo vijua afu kaja ku download kwa hiyo download software kwa mtu ambaye umfahamu na mara nyingi hiyo software itakuta katika website ambazo address zake ni unknown hazipo standardized as if as standard is a web address ko me download software katika malicious website ko uta affect data data kama ni za muhimu na ndio maana kuna taasisi ambazo zinafanya kazi sensitive wapo serious na kazi zao hawaruhusu kuchomea hata flash kwenye kompyuta zao kwa sababu data ukiharibu hauwezi kaipata tena na unaweza kupata hasara kubwa sana data kifa kiharibika eh so kuna taasisi ambazo ni zipo serious sana lakini kama ni personal computer unaweza ka ukakanyaga wanasema kanyaga twende eh data zikaribika hazina umuhimu ulikuwa na ma movie manini uta download mingine lakini kama una taarifa za mauzo za mwaka mzima zikipotea sasa taarifa zimpotea anaweza kupata hasara that is a virus lakini kuna trojan hose na nyinginezo Never download a file unless you have a good antivirus. Ikiwa huna antivirus kwenye computer kabisa usithubutu kuingia kwenye internet. Sababu tumesema internet ni public one yote anaweza kaingia. Kwa mtu yote mwenye nia mbaya anaenda kule anakuwekea kitu kibaya kwenye kompyuta yako, kompyuta ana behave tofauti, data zako zinapotea. Miamala yako unayofanya online kwa kutumia credit card ile namba ya ya benki inaibiwa. Basi na kwa kula hasara. Okay. Kuna exercise hapa. Of course uh, hapa kwenye kwenye malisha software kuna mmoja anaitwa hardware hawajazungumzia lakini hardware hardware yenyewe inatoa matangazo pop up. Unatumia computer unaona pop up inatokea pale tangazo zile zinaitwa ni hardware. Sasa zipo hardware ambazo ni yenyewe ni safi hazina matatizo kama za AdSense. Eh, Google AdSense matangazo yao wala haina shida wala sio uh, sio hayana shida kabisa katika upande wa usalama sababu Google ni kampuni ambayo ni salama lakini kuna hadi ambazo zinatengenezwa na watu ambazo ni so health and safety for it hii ni exercise 7 ah unaweza kufanya ko describe good working practice kwa kutumia computer uta describe lakini vitu ambavyo ukivifanya unaweza kutumia ukisababisha matumizi mabaya ya computer Eh, lakini precautions ambazo unataka kuchukua unapotumia computer what is information security why kwa nini tunatumia password what does ups stand for so ups ya tukizungumzia lakini hii inasaidia kufanya recovery recovery ya ya, ya system endapo umeme katika hafla ili computer isizurike kuna ups kwa computer kama ni desktop ikizima umeme hafla basi vifaa vya kwenye kompyuta vinyewe vinasimama hafla ili mbaya sana kwa sababu inaweza katokea short kwa UPS yenyewe na utilize kwamba inabakisha umeme kidogo ili wewe ukaizime kompyuta kwa utaratibu ili data zisipotee kwa sababu umeme katika hafla maana ya disk na corrupt faster na kama disk zenyewe ni za, za kienyeji nyeji disk na kufa kwa japo siku hizi kuna disk ambazo ni powerful zinaitwa Seagate Seagate ni disk ambayo ina sana kwa natumia nini an interruptible power supply 
kuna nyingine inaitwa saji suppressor inaweza katumika pia Anaza. so we have another copyright and raw copyright zinahusiana na masala intellectual property uh, ni mambo ambayo yanalindwa kisheria kwa mfano wewe una idea yako mpya ya kibiashara inatakiwa idea yako ilindwe kwa ni intellectual property kwa copyright inalinda mali za watu ndio maana copyright ili mwingine asije akaichukua hiyo mali na akafanya kwake kwa hiyo kama umetengeneza program software asije akatokea mtu akaichukua software yako akaimodify akafanya hii ndio ya kwangu lazima iwe na copyright so copyright lazima uisajili most program which you purchase are copyright kuna baadhi ya program ambazo zina copyright wakati nyingine zina copyright eh na hata website na yenyewe ni system ambayo nyingi zinakuwa na copyright na milikiwa kwa kama ni copyright kuna baadhi ya program unaweza ka copy nyingine huwezi ku copy kutokana na hiyo just copyright kuna shareware and freeware shareware ni software ambayo uh, ma program wanaweza waka share lakini kodi za license zinakuwa zinamilikiwa na developer hiyo ni shareware freeware ni software ambayo ni free yoyote anaweza kaitumia free kabisa imekuwa release kama VLC media player yoyote anaweza kadownload kwa unapo download software angalia license agreement license agreement pale unapo install utakutana na end user license agreement ya ile software ili kujua kama ni open source au si open source na uangalie kama software hiyo ni lego uh, software data protection act ni zile sheria zinazolinda data na vifaa vyenyewe kama sheria ya Tanzania 2015 ya cyber eh yenyewe imetoa ulinzi wa kumlinda mtoto kutokana na picha za picha mbaya picha mbovu na masala mengine all organizations that hold computerized data individual so sheria zinaweza zikawa ni katika level ya taasisi level ya kitaifa level ya kimataifa na zinaweza zikawa zingiliani sheria za cyber za Tanzania za Kenya na kanto tofauti lakini kuna sheria zile za taasisi wanakwambia chumba hiki haruhusiwi kuingia mtu asiyehusika eh uruhusiwi kushika kifaa chochote huko ndani sheria zao wameweka taasisi kama taasisi eh lakini kuna sheria za kitaifa za data so taasisi zote ambazo zina hold computerized data individual must register uh, with uh, the data protection registrar as a data user kwa kila taasisi lazima iwe na IT department kwa maisha ya leo department ambayo itakuwa inawezesha zile goals za taasisi kwenda mbele lakini hiyo department ya IT ni lazima iwe na uh, uh, IT strategic document kwenye IT strategic document ni lazima kuwe na kiji tabu kidogo kinachoonyesha matumizi ya vifaa vya IT kwenye taasisi hiyo nani anafanya kitu gani data fulani zitakuwa accessed na fulani chumba fulani ataingia fulani chumba cha data server ataingia fulani sasa hizo sio za kitaifa hizo ni za taasisi yenyewe na kila taasisi ina taratibu zake kwa hizo ta, uh, hizo uh, information zinakuwa updated na information technology department na lazima ziwe approved na 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 ana committee ya taasisi yenyewe committee ni a uh, member ambao wanatoka kwenye department tofauti kwenye taasisi wana discuss hizo sheria kisha wanazipitisha kuwa kama ni sheria za kwenye taasisi kwamba data lazima azi access fulani admin atakuwa fulani na majukumu yake atakuwa ni haya so lazima awe na data protection registrar kwenye hiyo IT department strategic document personal data is kept for many reasons lazima ionyeshe usiri wa data na taarifa lazima ziwilindwe Eh, taarifa ni very sensitive hataki taarifa kama ni kituo cha afya sio kila mtu aingie katika server na kuchukua taarifa za mgonjwa eh, hapo inaweza kutokea taarifa baadhi taarifa zikaliki kuna watu na magonjwa ambao wanafanya kwa siri magonjwa wale hataki wengine wajue kwa na nyinyi kwenye taasisi taarifa hizo ndio mfanye siri sasa lazima kuwe na level of access nani ana access data fund na ana access as well so lazima kuwe na data protection mechanisms The information to be contained in personal data shall be obtained and personal data shall be processed fairly. Eh, lazima zi accessiwe kwa utaratibu maalum. Na hii ni exercise ya copyright and 
lo eh, sheria ya cyber peke yake haitoshi kuwezesha gurudumu la IT kwa sababu kuna makosa yanayofanyika kwenye IT hayapo katika cyber unaweza kuapeleka katika jinai kwa mfano mtu ameiba ameiba kompyuta mwingine hiyo sio cyber hiyo ni criminal hilo ni kosa la wizi of course ni criminal kosa la wizi kwa hiyo ukitumia cyber peke yake pale inaweza kaiki nani kwa mfano mtu amebomoa kompyuta yako amekuja ameipiga piga na malungu ameivunja kweli amevunja kifaa cha mawasiliano lakini hilo ni kosa la kuharibu mali eh? uh, so ukiingia google utakuta pale kuna criminal law kosa la kuharibu mali ya mtu mwingine kufanya uharibifu wa mali ya mtu kwa sio kosa la cyber kwa makosa yote au uh, sharia zote au uh, information security kuna baadhi zinakuwa zina chukuliwa hatua na cyber crime lakini nyingine na sheria nyingine ambazo zimetungwa eh, na na bunge as well as well zimetungwa na na bunge haya maswali unaweza kuyafanya so huu ndio mwisho wa uh, mwisho wa hii ni tumesema ni module number one huu ndio mwisho wa module number one kwenye lecture number three tutaanza na module number two na kama nilivyokukumbusha kwamba ndio kwao install hizo software install Microsoft Office na zani install na SPSS na no. tutaje ndio SPSS S P S S muona hii hapa e, just ni software kwa ingia Google download hii inahusiana na software ambayo inafanya analysis ya uh, numerical data as well maana ni sana so unaona hapa kuna data ambazo nilizifungua last E, na, takwimu hizi za maradhi ya ukimwi na nini ili kuweza kuangalia ni kundi lipi limeathirika zaidi na, na wanatokea mkoa gani na kwa nini na nini so hizo analysis unaweza kuzifanya kwenye excel au kwenye SPSS so excel inaweza kani limited uweze kufanya kila kitu pale zipo software nyingine ambazo zinaweza zikatumika kufanya analysis ya transactions mbalimbali kwa hiyo uh, lecture number 2 imeisha hapo taendelea na lecture number 3